谢谢。哎，小小，你怎么过来了？走了。拜拜，老娘。你怎么知道我这个点出来？我联系不上你，我在这等了一下午了。哎，你不知道我今天多倒霉，回头再给你细数。嗯，既然小小来接我，那我就跟他一道回学校了。你们就去谈恋爱吧。行。你干嘛啊？我没干嘛呀。你刚刚那个笑好诡异啊！我的倩倩小公主，真小人不可怕，伪君子才可怕。你说对吧，乔学长？小小，你在这儿阴阳怪气的说什么呢？我都听不明白了。那我们先走了啊！真可怜。我说你这个小姑娘说话怎么总这么阴阳怪气的？你有什么事儿你可以直说，不用藏着掖着。我哪儿可怜了？我可没藏着掖着。走着瞧吧。等下一周开学的时候，我会送给你们一份大礼的。走吧，倩倩。啊，我们先走啊，拜拜。送什么大礼啊？我还以为你在睡觉呢，正准备叫你吃饭呢。广播剧不是结束了吗？以后我每天都要早睡早起。哦，哎，对了，说到这个事儿啊，苏奥今天早上跟我说有一个好的广播剧剧本，他问我们是。等一下。喂，苗姐啊。喂，欢欢，我下午有一个华东体大的采访，但是我现在一时半会儿过不去，我现在还在医院给小雨复查呢。采访的话没问题，别的事儿你就别找我。爱你哦，宝贝。嗯嗯。几点采访？我跟你一起去。哎，不用了。昨天你疯了一整天也累了，今天就在家里好好的享受周末吧。再说了，我以后采访那么多，总不能每次都陪着我吧？也可以啊。不可以。乔小白，你要有自己的事情做，不要整天都黏着我。我可是事业心很正的人。那。啊好吃吗？嗯。哎，对了，你刚说苏耀怎么了？啊，也没有什么特别重要的事情，等你采访完回来再说吧。嗯。你好。我是苗苗的同学，麻烦找一下严老师。哎，好嘞，请稍等。哎，严老师您好，外面有人找您。呃，是苗苗的同学。哎，好嘞。哎，您好，严老师的办公室就在这边，一直往前走，第二间就是了。哦，好，谢谢啊。哎，好的。进。严老师您好。我是于欢，是苗苗的同学啊。我听说过你，苗苗说你的专业非常的好。啊，谢谢老师夸奖。我是来帮苗苗取器材的，我应该去哪儿呢？啊，就在旁边器材室。行。哎，你稍等。这是我名片，如果你以后需要实习的话，可以直接过来找我。嗯，好，谢谢老师。那我先走了。就要这个红色的吧，好，小姐，我们这款机型一共有红色和蓝色两种颜色，请问您需要哪种颜色呢？就这个红的。好，一看您就是会选择红色的小公主呢。那我现在去给您拿新机去。嗯。哎，等等。哎，小姐怎么了？呃，蓝色的也给我来一台吧。那您是要换成蓝色呢，还是要红色和蓝色各一台呢？不是，红色和蓝色各一台。哎，倩倩，啊、嗯，你买两台手机干嘛？送我的吗？当然不是，之前良辰手机不是坏了吗？一直用孙宇的手机，所以呢，我准备给他也买一台。哦，原来是送男朋友啊！我们这款机型是情侣机型，你和男朋友一人一台，他一定会更喜欢你的。更喜欢我？我可不能让他喜欢我！哎，倩倩，你人真好，乔一白真是个白痴才会不喜欢你。谁说乔一白不喜欢我了？
，他是不能喜欢我，所以转而喜欢上了余欢。这说明了什么？这恰恰说明了他太喜欢我了。他的喜欢可不值钱，他的心太大了，喜欢的人太多了。你怎么老是弟子乔一白啊？就算他喜欢过很多个，可是他也是一心一意跟人家在一起的。他喜欢我的时候，他眼里只有我呀；喜欢余欢的时候，眼里就只有余欢啊。这是所有人都看得明白的，好吧？哎，你呀、啊，就是太单纯了。总是，我一定会让这个渣男受到他该有的惩罚。小小，看你头。嗯。你好，小姐，你的手机。好，谢谢。稿的内容我微信发你了啊，机器什么的你就自己还回公司吧啊。欢迎辛苦，陈谦，不胜感谢。哎、啊啊，对了，嗯，今天你们严老师给了我一张名片，说让我没事的话去你们公司实习。你说他第一次见我就跟我说这个，不会是看上我了吧？你想多了吧？那你这么说的话，我真去你们公司实习了。好啊，那我肯定高兴死了。你来我们公司，咱俩签签联合，一定可以天下无敌了。行，那我到时候跟伊人学姐说一声，让她后面的配音我就不接了，然后毕业了再说。嗯，到时候还请苗苗前辈多多关照。真的，是的。哎，对了，你那个。《帝女长欢》的配音进行到什么程度了？什么时候上线？已经结束了。然后学姐说，可能元旦的时候就要上了。真的吗？那太好了。像我这个级别的，能不能享受 VIP 待遇啊？那可不行，你可是《帝女长欢》的头号粉丝，我还等着到时候上线的时候，你给我好好宣传宣传。哎呀，如果我提前看了的话，我一定会宣传的更加满意。这是你说的啊？嗯。不过呀，我得提醒你啊，《帝女长欢》一播出的话，乔一白肯定会吸引一大批追求者，到时候你呀可得看紧了。我们家乔小白那么乖，我才不怕。我在呢，你们俩在一块太好了，出事了。喜欢玉白两年，从来没想过有一天我会对他如此失望。当我知道我跟玉白在同一所大学念书的时候，我激动的好几天都没睡觉
。当得知他有女朋友的时候，我也是默默的祝福，唯愿他好。但是没有想到他竟然脚踏两只船。我曾经在生生漫工会待过，那个时候相见欢就明显把玉白当成了猎物对象，各种正面勾搭玉白，言语污秽，不堪入耳啊！而玉白也没有做出任何回应，让大家都觉得他们两个就是一对。但是玉白在现实生活中有了女朋友之后，我还以为他肯定会和相见欢分手，没想到。他在跟女朋友卿卿我我的时候，又跟香景欢不清不楚。我真的是太难过了，毕竟曾是用真心粉过的男神，我真的接受不了这样的现实，所以我宣布，从今天起，我脱粉了。希望大家也看清楚，你们喜欢的到底是什么样的人。作为一个新闻系的学生，这一篇文字毫无逻辑的文章，是怎么样在微博上这么火的？啊！哎，学姐，你看评论啊！天哪，天哪，原来公子就是长这个样子的！我已经陷入爱火了，莫拉我，让我静静。公子长个超帅，求坐标。天不怕地不怕，就怕生也好听，人还长得帅。啊，只有我注意到女朋友小姐姐了吗？也很好看啊，果然好看的小哥哥都会找好看的小姐姐。单身狗永远是如此凄凉的。哎，小姐姐好好看呐、啊，祝福于大哥小姐姐。你看，粉丝的眼睛不都雪亮的吗？哎呀，我的姐姐，你看看外面的世界好吗？外面可一堆喊着“渣男小三”滚出配音圈呢。还有，你看看这个，我成立了反小三联盟，海京大的可以来咖啡馆找我，暗号是桌子上玫瑰花。呵，反渣男小三联盟都成立了。哎，姐姐，要不我也去凑个热闹？你别闹事儿，都怪我。早让你公开就没这事儿了。哎呀，跟你能有什么关系啊？我不会闹事儿的。我就是要去看看这个春眠不觉醒，到底是何方神圣？我真想不到于大竟然是这样的人，把我喜欢他这么多年啊！相见欢真不要脸，他调戏男的也不是一次两次了。泪绝不爱，果然高冷都是人设，劈腿才是真爱啊！倩倩，你看清楚了吧？这就是你喜欢的渣男，还有那个余欢，肯定也不是什么好东西。说不定相见欢撒了他，他也撒了相见欢。我觉得余欢和乔一白也不像是这样的人啊，会不会搞错了？怎么可能？我怎么可能搞错啊？我一直以为乔一白不近女色来着，现在这个情况，让我仿佛看到了希望的光芒。是反渣男小三联盟吗？对，我就是春眠不觉晓。好啊，你就是春眠不觉晓。嗯，脱粉了，赶紧了。平时几张照片就想给我家欢爷和玉大评分，你的喜欢也太廉价了吧？姐妹，我是让你看清真相。谁跟你是姐妹？说玉大是渣男，我看你才是渣女呢。没搞清楚事实真相就随意点，你简直就是渣渣中的渣渣。渣男和小三粉，你还好意思再嚣张？脑子进水了吧？就是。就算他在这么说，给他踢个足球队，他也只会在后面跪舔，气死我！那我就给你们掰扯掰扯啊！呀，乔一白，玉大，我保护你，我还为你手撕逆贼。呃，你是？我是夏小婵呀、啊，生生蛋蛋夏小婵。哦。哎，欢欢，你怎么来了？你不是跟苗苗吃饭去了吗？我还不是怕你受欺负啊！走。玉环，你也别太入戏了，你根本不知道你喜欢的是怎样的男人。那你知道我是什么样的女人吗？怎样了？我就是那种绝对不会让我的男人受欺负的人。哎，快看这个！哎，各位各位，还记得我前两天跟你们说我看到欢爷了吗？
。原来那一天我在公园里遇到的就是欢野本爷，那个抱娃娃的就是玉大。哎，好可惜，我当时没有认出他来。如果听不懂我在说什么的，赶紧去看前两天我发的微博。最后，那个博主就是个大傻子。哎。好般配呀！气死你了！大家好，这是我家小白。哎，遇到换头像了，就是之前欢迎发在微博的那只狗吗？真的是狗粮来的猝不及防啊！你说好带着狗狗一起走，你却偷偷养了猫。啊！弟弟找我上线了。啊！上线了，真的假的？真的假的？谁说？不是说元旦上线了？提前这么多？哇，真的上线了！各位再见，我要登记去了。我也就是啊。不是我上次那局真的不是我说你们，就你们几个人干那事儿，我帮你们擦多少回屁股了啊！上次他说他喜欢的那个女的啊，后来出国了，又跟老外结婚了，又生孩子了。那那你急什么呀？你有什么可急的？人家都已经那样了，你说至于吗？哎，这真不是我说你，以后啊这种事儿别来叫我，知道吗？我顾不了啊。我极为不错，不仅上了三次微博热搜，还在草莓霸榜一周。照这个势头，拿下草莓最佳年度广播剧应该不成问题。所以呢，我和九爷自掏腰包给大家准备了一个小红包，表示一下心意，还望各位下。
太好了，弟弟常欢终于出圈了。嗯，我这两天啊，收到了好几个专业团队的邀请呢。<笑>那你是准备走商配了？我是希望走职业化道路。你呢，欢欢？我最近也收到了北斗企鹅和新工坊的邀请，还没有回复呢。太好了，这样的话，我们就可以天天待在一起了。<笑>小小，你不是准备给他们道歉吗？我下一次道我还没准备好呢。道歉还要准备啊？我昨天打了个草稿，结果紧张的给忘记了。哎，走吧，下次玩笑死了。怎么啦？刚刚小小准备要给你们道歉的，但他还没有准备好就先走了。但是你们两个要给我道歉。啊？你们的帝女长欢的广播剧也太虐了。虐得我肝儿都疼了，你看我现在眼睛还哭肿了呢。<笑>谢谢你喜欢《帝女长欢》嗯，不用谢，谢我的还在后面呢。尤其是你，我准备了一份大礼给你们，给我等着。啊。<笑>咱们学校成立配音社了，你知道吗？真的，太好了，我一直都想学配音呢。去哪儿报名啊？咱们也去试试吧，说不定能碰到神配侠侣呢。神配侠侣，谁啊？神配侠侣你都不知道？去打听打听前两天食堂著名的打脸事件你就知道了。啊，我不跟你说了，我去报名去了。咱们学校喜欢配音的人这么多呢，还不是拜你们所赐？主要是因为我们包官长得好看。你们两个少撒一点狗粮，这个世界会更美好的。杨老进去吧，我真的实在没办法跟你俩待在一起。走吧。乔巴，你要相信自己做的选择，你已经做得很棒了。你们不是太高了、太胖了、太瘦了，就是太矮了，都不是我要找的人。今天辛苦你们了，谢谢，谢谢。还给我买花了，谢谢。哎，小小，你出去看看外面还有没有面试的人，啊？好，欢欢，给你哇！谢谢你们来了还给我买花，不是你让我们给你买的吗？怎么样？我给你们准备的这份大礼，你们喜欢吗？可以呀、啊，短短的时间竟然弄出一个社团来了，效率够高的呀。那当然，也不看看我是谁。<笑>哎，对了，我准备办一个校园配音比赛，你们要是没事的话，就过来给我当评委吧。校园配音赛？嗯，对啊，趁热打铁嘛。哎呀，我可是诚心诚意邀请你们四位大大的，你们要是不来，我会伤心的。我还没当过评委呢，听起来还不错，我参加。我们也可以，既然欢爷和九爷都答应了，那我也就一起玩吧。乔一白，你现在这么听于欢的话呀？因为我的眼里只有他。我是罗宪同学，你这不是自找狗粮吗？饿着不好吗？行，我错了。<笑>既然你们来给我当评委，那你们能不能顺便给我当个队长？什么队长啊？比赛当然需要队长了呀。你跟乔一白各带两队，然后情侣 CP 嘛，肯定有噱头。哎呀，你们不要拒绝我，我可是诚心诚意邀请你们的。哎呀，求求你们了！哎，行了行了行了，怎么还学会卖惨了？我们答应你就是了。呃、所以你今儿叫我来干什么呀？我又不混你们这圈子。我当然是有事儿才找你来的呀。那。给你，你不是手机坏了吗？我看你用的是孙宇的旧手机。我不要，你自己留着吧。我都买了，我自己留着，我不管啊，你就得要。我不需要。需不需要是你的事儿，给不给你是我的事儿。既然我已经买了，你就得要。哎，不是，你这人是不是有毛病啊？抢好别人收礼物干什么呀？哼，你，你们还有这种操作？感觉我的人生里就缺一个。霸道小公主啊！行啊，梁成，你要是不要的话，我现在就说出你喜欢的是谁。你，你知知道我喜欢谁？喜欢罗杰。哦
，你表现的还不够明显吗？全世界都散发着恋爱的酸臭味，只有我们俩是单身狗的景象。所以。你这次先不去杨老师那儿报道了吗？嗯，我想先忙完这个月的配音比赛再说。嗯，罗小公主啊，可真是厉害！想到我大一那会儿忙着给你当跟班，连社团都不敢参加，她还举办这么大阵仗的配音比赛。嗯，每个人的性格不一样嘛。你看，你这不也都练出来了吗？欢欢、嗯，要不我去跟杨老师申请这次的采访吧。这是我们学校第一次配音赛，再加上你们几个大 CV 助阵，一定会特别有趣的。可以啊，苗姐，现在越来越主动了。没办法，小雨为了我连命都不要了，我为了他呀，也一定要无力子。真好。<笑>大家好，我是苗苗，在我身后呢，就是我们海京大的校园配音赛的海选现场了，让我们一起去看一下现场的情况吧。Let's go， 本次的校园配音赛，我们请来了古风圈的几位 CV 大神，香建欢、绿白公子、苏九奥、茶色。那除了这四位评委之外呢？此次我们配音社的社长罗倩也担任了本次的评委之一哦。公子这双眼睛生的甚是好看。将军不是喜欢，你要做编诗。此次选拔分三天，选段必须是《帝女长欢》的选段。没办法，谁让我们的社长就是因为《帝女长欢》入的坑呢？好了。让我们看看今天选手的精彩表演吧。秦修要是像你这么做作的话，沈长欢早就把他捅死了。Out out， 娘子，这是要把我吃干了、抹净了，然后不负责任了吗？浅浅情深和膈应人还是有区别的，拜托你们俩回去看一下原作，那个才叫做缠绵悱恻，好吗 ？Out out， 啊，不，不要啊，哦。一世长欢，我喜欢，我亦喜欢。我也喜欢。殿下，那我不错，我要了。嗯，好。陈前罗一航，挺好的，我的。嗯，好。牛蓉蓉，给我。嗯，好。你们还真想要谁就要谁啊？喂。我还在这儿呢，我也还在这儿呢。哎，我觉得为了公平起见，明天我们就抽签决定，他们抽到谁就跟谁。哎，那也行。我还挺喜欢这个顾迪的，顾迪真不错，我也特别喜欢，对吧？我也觉得。是吗？那自然是没有我们家小白好了。我觉得他刚刚那个感情戏啊，有一点差一点哈，是吧？好了，时间都不早了，明天还要分队排戏呢，大家早点散了，回去休息吧。好好，行，我明天见吧。学姐，那我们先走了啊，拜拜拜拜拜拜拜。那我也我也送你们回去吧。不用了，苏小学长，我看你也不是很想送我回去，你记得把门关上啊！我先走了啊，拜拜，哎、拜拜。狄仁，你是住在研究生公寓吧？苏学弟，我觉得你还是在我学姐更适合些。那学姐，我送你回去吧。不用了，我今天晚上去我男朋友那里，拜拜。有男朋友了
走吧。怎么了？昨天晚上跟你吃饭那个男的是谁？嗯，牵着你手你侬我侬的那个男的是谁？你昨天晚上都在家，我跟谁吃饭？我在哪儿跟人吃饭啊？梦里，我的梦里。梦里的事情你还能作数啊？我一般不会轻易做梦，这就是征兆。那你要这么说的话，你就是不爱我。我爱你啊！我不信